こんにちは。今日は、えー、日本のサッカー、えー、代表監督、まあ、どういうふうに変化してきたであろうかというのをちょっと振り返って、えー、考えてみたいと思います。えー、私があ、えー、生まれた翌年、えー、1960年、えー、ドイツからクラーマーさんという方が、えー、日本のサッカー、えースタートするためにですね、えー、来日してくれました、えー、そこから日本のサッカーが大きくこう進歩していくわけですが、えー、その当時その後日本協会の、まあ、会長をやられて、えー、2002年のワールドカップの時に日本協会の会長でいらっしゃいました、えー、岡野さん、えー、当時、えー、ドイツ語の通訳としてまたはコーチとして。日本代表に関わられていろいろな形で日本のサッカーを改革していく、まあ、改革というよりもマスタート、えー、協会ができて、えー、代表チームをどうやって強化していくそして、えー、ユース年代からあー日本代表、えー、チームを作って、えー、育てていくというような形を,を作り上げた。まあ、一時期を一時代を築いていただいた<笑>、まあ、そこから日本のサッカーが始まっているとそして1964年<笑>東京オリンピックのために、えー、クラマーさんが、まあ、来日されたわけですが、まあ、代表監督の代行みたいな状態で、えー、人頭指揮、えー、を取っていただいて、まあ、その中でドイツのサッカーというのが、まあ、日本に伝わったわけです、まあ、その結果、えー、その当時の、うん、スタッフだった長沼さんと岡野さんのコンビで、えー、メキシコオリンピック、えー、これで銅メダルという形になるわけですが、えーまあ、東京オリンピックでも、まあ、ベスト8という形で、まあ、一定の、まあ、結果が出て。えー、自国開催、まあ、恥じない,い,い形で、えーまあ、サッカーというものが、まあ、日本でやっとこう広がっていくと、まあ、いうスタートの時期です、まあ、そこからあ日本リーグ、まあ、きちんと整備されて、えー、日本代表が、えー、国際試合を経験し、まあ、ワールドカップ、えー、そしてオリンピックということを目標に。強化されていくわけですが、えー、なかなかこううまくいかないやはり、えー、そのが広がるという状態になかなかなってなかったということで、えー、なかなかもう成果が現れないという状況の中で1994年の、えー、ワールドカップに向けて、えー、オランダから、えー、オフトという、えー、指導者が。えーまあ、日本で、まあ、ジュピロでも、まあ、実績あったんですが、まあ、そういう形で、えー、迎えてそして、えー、ワールドカップ、まあ、これはあ皆さんも、まあ、ご存知の方多いと思いますけれどもドーハの悲劇というふうに言われた、えー、最終戦で、えー、引き分け追いつかれてしまって、まあ、結果的にワールドカップ、えーまあ、出場を逃してしまうわけですが、まあ、この時にもオフト監督えー、まあ,あオランダで、えー、指導していたのは大人ではなくてユース年代、まあ、これはあのクラマーさんも同じなんですけれども、えー、大人を指導しているわけではなくてドイツの、まあ、あーユース代表、えー U17、だったかな、えー、ベッケンバーガーを抜擢したみたいな、えー、状態で、まあ、ユースの監督をしていた後に日本に、まあ、来られたんですが。やはり極東のサッカー後進国やはり大人を指導して実績があってバリバリみたいな監督さんはなかなかこ,うこの時期来日してくれるという形にはならない、まあ、そういう時代でしたですのでまあオフト監督もまあオランダで大人の指導の経験はなくて、まあ、ユース年代のまあ育成には一定の評価が。まあ、あったた監督だったようです、えー、そして、まあ、来日したわけですが、えー、その時の、まあ、あードーハの悲劇の
、まあ、メンバー、まあ、思い返していただければ、えー、お分かりだと思いますけど、まあ、あラモスがいて、えー、カズがいてというような、えー、とても濃いメンバーでしたからやはり大人での指導経験という部分のところまたはワールドカップやオリンピックを代表監督としての経験という部分のところ、まあ、この辺のところが。まあ、最後のゲームうまくコントロールができてなかったのかなというのが、まあ、正直な、まあ、印象です。えーまあ、ハーフタイムに、えーまあ、リードして、えー、ハーフタイムに、まあ、ロッカールーム戻った時にもう選手が興奮状態で、えーまあ、要するに監督の話も聞けないと、まあ、いうような状況の中で、まあ、うまくコントロールができず、えー、後半に。まあ、きちんとしたゲームプランという部分のところで冷静に取り組んでなかったのが、まあ、ラストのお、まあ、プレーに、えー、ここは相手陣地でボールをキープすればよかったのをもうクロスを上げてしまって、えー、相手ボールにしてしまった、まあ、そこから攻撃が始まりそしてまあ同点のシーンを作ってしまうわけですね。まああそういうような、まあ、ゲーム運びっていう部分のところのコントロールでは、まあ、ちょっと問題があったかなと、まあ、そういうのも、まあ、一つ一つ、まあ、チームとしても、まあ、経験値を高めていかなければいけないわけですが、まあ、そしてフランスワールドカップに向けて今度はよしじゃあ日本人の監督でいこうと、まあ、いうことで、えー、鴨さんが、まあ、兄さんの監督でしたけれども鴨さんが代表の監督を引き受けて。そして、まあ、あの選手のコントロールという部分のところに関してた、まあ、けている、えー、人でしたので、まあ、うまくコントロールしてそして日本代表という部分のところを、まあ、一定の成果を上げつつあるという状態でワールドカップを迎えるんですけれども、えー、そういう中でこう,、まあ、うまく勝ち点が積み重ねることができないと、えー、いうことで、えー、途中で。まあ、予選の最中に解任されると、えー、まあそれでまあ途中で解任してえすぐに先ほども言いましたけども外国のこうまあ優秀な監督をスッと持ってこれるっていうような状況にはない時代ですのでえその当時のそのチームのコーチだった岡田さんがあ監督をまあ引き継いでまあそしてえなんとかフランスワールドカップえーまあ、出場を、まあ、果たすわけですね、まあ、それで、えー、現実にフランスのワールドカップ自体も、まあ、岡田さんが率いて、えーまあ、戦うわけですが、まあ、残念ながら3戦全敗という状態で終わって、えー、帰ってくると、まあ、その試合、まあ、会場でもフランスでも見ましたし、えー、試合運びっていう部分のところで、まあ、テレビで見てたり。っていうようよな状況を考えるとやはりまだまだあ世界レベルには追いついてないなというのが、まあ、正直な印象だったと、まあ、皆さんもそうじゃないかなというふうに思います。